ব্যাকটেরিয়াল এর দ্বিতীয় নাম্বার হলো পিতামাতার অবাধ্যাচরণ করা পিতামাতার সাথে বেয়াদবি করা পিতামাতার অধিকার আদায় না করা এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পাপ এই হাদিসে তিনি বিবরণ দিলেন এরপর বললেন তৃতীয় পাপ হলো ওয়াশাহাদাতুজ জুরি আল কাউলুজ জুর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া একজনের ব্যাপারে মামলা হয়েছে আপনি তার সাক্ষী হয়েছে সাক্ষী হয়েছে ওই জায়গা আপনি ছিলেন না মোটে আপনার সাথে তার শত্রুতা আছে আপনি তার বিরুদ্ধে একটা সাক্ষী দিয়ে আসলেন যাতে সে মামলা আরেকটু মজবুত হয় কে বলেছে আপনাকে এই কাজ করতে এটা পাপের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পাপে তৃতীয় নাম্বার পাপ দ্বিতীয় হাদিস থেকে এটাই জেনেছি চলেন আন আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনকু আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন থেকে বর্ণিত তিনি বলেন সুইলান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি তখন তিনি বললেন আল ইশরাকু বিল্লাহ আল্লাহর সাথে শিরক করা আল্লাহর সাথে সমকক্ষ কাউকে নির্ধারণ করা আল্লাহর সমকক্ষ কাউকে বানিয়ে নেওয়া এটা হচ্ছে প্রথম গুরুতর পাপ দ্বিতীয় তিনি বললেন ওয়া উকুকুল ওয়ালিদাইন পিতামাতার অবাধ্যাচরণ করা ভালো করে বুঝবেন তৃতীয়ত তিনি বললেন যে ওয়া কাতলুন নাফসি মানুষ হত্যা করা কোন আত্মাকে হত্যা করা অন্যায় ভাবে চার নম্বর समकक्ष निर्धारण कर जार नाम हल सिरिक द्वित हादिस सरसरी आल्लर सांशीद स्थापन कर तृत्य हादिस अंशीद स्थापन कर তার মানে হল প্রথম পাপ সবচেয়ে ভয়ঙ্করতম পাপ সবচেয়ে জঘন্য পাপ আল্লাহর এই জমিনে এই ভূখণ্ডে আল্লাহর সাথে শিরক করা দ্বিতীয় তৃতীয় পাপ কি হবে সে নিয়ে বিভিন্ন বর্ণনা দেখেছি কিন্তু প্রথম পাপ অভিন্ন সবগুলি হাদিসে প্রথম ভয়ঙ্কর অপরাধ হলো ক্ষমার অযোগ্য পাপ সে পাপের নাম হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা এটা ক্ষমা হয় না আপনি দেখবেন আমাদের এই ভূখণ্ডে যদি কেউ গুরুতর অন্যায় করে তার শাস্তি হলো সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড সেটা আমাদের ব্যক্তির কল্পনা প্রসূত মানব গ্রচিত বিধানের আলোকে কিছু মানুষের আইন প্রণে তার চিন্তা চেতনার আলোকে সর্বোচ্চ শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড আর সেই সর্বোচ্চ শাস্তি পাওয়ার জন্য পাপটা ভিন্ন ধরনের হয় এক এক পাপের মাত্রা এক এক ধরনের হয় সেই মাত্রার আলোকে এই বিধানটা তারা বানিয়ে দিয়েছে আসুন অথচ আল্লাহ রাবুল আলমিন তিনি বললেন যত ধরনের পাপ আছে পাপের জগতে আপনি যত পাপ করেন ব্যবিচার করছেন সুদ খাচ্ছেন গোস খাচ্ছেন অন্যের অন্যের উপরে জুলুম করছেন অত্যাচার চালাচ্ছেন পিতা মাতার সাথে বেয়াদবি করছেন যত পাপ আপনি করেন সব পাপের মাথায় যা দাঁড়িয়ে আছে সেটা হচ্ছে আল্লাহর সাথে সিরিক করা এটা ক্ষমার অযোগ্য পাপ ক্ষমা হয় না আপনি যা কিছু করছেন সুরা ইউসুফ আল্লাহ তালা কি বলে দেখেন ও মায়ুকিন অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর প্রতি ইমান আনার পরেও মুশ্রিক কি বুঝলেন অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর প্রতি ইমান আছে এটা দাবি করে আমি ইমানদার পাশে সালাত আদায় করি मस्जिद सभापति मस्जिद আপনি ইমাম সাহেব ভুল করে একবার দুবার তিনবার ভুল আপনি সহ্য করতে পারলেন না কি ধরনের ভুল সহ্য করতে পারলেন না আপনি তিনি হয়তো রুকু করতে ভুলে গিয়েছেন অথবা দুই সেজদার জায়গায় একটি সেজদা দিয়েছে আপনি এটাকে জঘন্য পাপ মনে করে সেজদা একটা কম হয়েছে এটা তো ফরজ তারফ হয়েছে লঙ্ঘন হয়েছে সুতরাং সালাতে তো হয়নি আর এই পাপ কিভাবে প্রত্যেক দিন মাঝে মাঝে ইমাম সাহেব করে ওই ইমাম কিভাবে ইমামতি করার যোগ্যতা থাকে আপনার ইমানের চেতনাকে আমি স্বাগত জানাই ঠিক আছে কিন্তু আপনি মসজিদের সভাপতি মোতাওয়াল্লি কমিটিতে আপনি আছেন আপনার এই চেতনা বোধ চার দেওয়ালের বাহিরে কেন হয় না চার দেওয়ালের বাহিরে যখন আপনি চলে যান আপনি মসজিদ ইমানদার মসজিদের বাইরে গিয়ে আপনার চিন্তা দিয়ে সব চালান 
আপনি তো ওখানে শিরকে নিবদ্ধিত হন আপনি বিপদ পড়লে আপনার খাজা বাবার কাছে চলে যান আপনি বিপদ পড়লে দয়াল বাবা কাছে চলে যান আপনি কাউকে সম্মান দেওয়ার জন্য মাথা নত করে সেজদা করেন আপনি কারো জন্য শপথ করলে আল্লাহর নাম বাদ দিয়ে অন্যের জন্য শপথ করেন আপনি কাউকে সমর্থন জানালে মানব গচিত মতবাদকে আল্লাহর বিধানের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে সমর্থন দেন আপনার বিশ্বাস এবং চেতনায় লালন করেন মানব জাতিই হলো সকল ক্ষমতার উৎস জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস আপনি তো এই চেতনায় বিশ্বাস করেন মসজিদের সভাপতি ইমাম ভুল করেছে একটা দুটা তিনটা তাকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করলেন আপনার আরেকজন ইমাম যে আছে তিনি প্রতি নিয়ত ভুল করে তাকে তো কোনোদিন বহিষ্কারের চিন্তা করলেন না আপনি ইমানদার কি ভাবে प्रणाम कर नम नम कर भक्ति श्रद्धा निवेदन कर बेर आपने पास दिए हेटे आसें और आपने बोलें मानुष मानुष তিনি একজন ডক্টরেট ডিগ্রি করা মানুষ হিন্দু ধর্ম অবলম্বন করেছেন এত জ্ঞান বুদ্ধি আছে অথচ এই মূর্তি তারাই বানিয়েছে আবার তাকে গিয়ে চেষ্টা করে আবার তার কাছে প্রণাম করে আবার দিনের কল্যাণ কামনা করে বের হলো আমি বুঝতে পারলাম না আপনি এই কাজটা কিভাবে করে ওই লোকটি আপনি তাকে ঘৃণা করেন আমি আপনাকে বলি আপনি মুসলিম দাবি করে ইমানদার দাবি করে আপনি যে সিরিক করেন সেগুলি কি দেখেছেন আপনার ভিতরে তিন টিক ইলা আপনি তিনটি ইলা বানিয়েছেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে দেখেন প্রচলিত শিরকে যাওয়ার আগে আপনাকে বাস্তব জায়গায় নিয়ে একটু দেখিয়ে নিয়ে আসে আল্লাহ তালা বললেন পবিত্র কোরআনুল করিমে ওই আপনি আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে আল্লাহ তালা যে আইন দিয়েছেন সে আইনকে বায়োলোপ করে আপনার সমাজে প্রচলিত বিধান দিয়ে জীবন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনার সমাজে মানুষ মারা গেলে চল্লিশে খাওয়ায় আপনার সমাজ বিপদে পড়লে খাজা বাবার দরবারে গিয়ে চেষ্টা করে আপনার সমাজের মানুষ বিপদে পড়লে হুজুর ডেকে এনে বাড়িকে বন করে আপনার সমাজের মানুষ বিপদে পড়লে ওই কামরুক কামাক্কা থেকে রানী কবিরাজের কাছে চলে যায় যে অসাধ্যকে সাধন করে এবং সংসার অমিলকে দূর করে দে হ্যাঁ ব্যবসায় যদি সফল না হন ব্যবসায় সফল করেই দে তার কাছে আপনি চলে যান আপনাকে কে বলেছি ইমানদার দেখেন আল্লাহ তালা কি বলে মোহাম্মদ ওই মুক্কার আবু জাহাল উদ্দার সাইবা নামক যে দুর্দর্শ কাপের প্রতাপশালী কাপের আছে তাদেরকে তুমি বলো অনুসরণ করতে হবে কেন আমাদের পূর্ব পুরুষ কি কম জানত আমার বাপ দাদারা কি ভুল করেছে আমার সমাজের বড় বড় এই প্রতাপশালী নেতৃবৃন্দু কি তারা ভুল পথে ছিল এখন তুমি সেই সব বাদ দিয়ে আমাদেরকে আল্লাহর বিধান দিয়ে জীবন চালাতে বলছো কেন বরং তুমি জেনে রাখো মা আলপাইনা আমাদের বাপ দাদারা যে পথে চলেছে আমরাও ওই পথে চলব এর বাইরে হবে না তখন আল্লাহ তালা কি কয় দেখেন আপনি বলেন যে তাদের বাপ দাদারা যে জাহেল অজ্ঞ মূর্খ এবং সুপথ প্রাপ্ত নয় জান্নাতের পথ নয় এটা কি তারা জানে তার মানে হলো আপনি আবার সিদ্ধান্ত নিবেন আপনি যে ইমানদার মসজিদে পাঁচাত্তর সালা তাদের করেন কোপাল ঠেকান আপনার ব্যক্তি জীবনে আপনি কি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নাজিল হয়েছে তা দিয়ে জীবন চালান যদি না চালান তাহলে আপনি যদি আপনার পূর্বপুরুষকে বাপ দাদাকে বড় বড় আলম দিনকে আমরা যারা মসজিদের ইমাম সাহেব খতিব সাহেব আমাদের কথাকে আল্লাহর কথা বাদ দিয়ে আমাদের কথাকে আল্লাহর বিধানের জায়গায় স্থান করে দেন তাহলে কেন জানি আপনি আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ইলার হিসাবে গ্রহণ করেছেন ঠিক কি না তাহলে অথচ আপনি দুই মানদার 
কিছু গুটি কয়েকটি বিষয় ঈমান রেখেছেন আল্লাহর প্রতি আর অনেক বিষয়ে আল্লাহ কি বলেছে সেটা জানা দরকার নেই আল্লাহর বিধান কি তা আপনার যাচাই বাছার প্রয়োজন নাই হুজুর কি বলেছে বাপ দাদা যেভাবে চলেছে এই দিয়ে আপনি চলে গেলেন তাহলে বুঝা গেল আপনি ঈমানদার হওয়ার পরেও আপনি আরো একটি ইলা আল্লাহর ইবাদত করেন আল্লাহর জায়গায় তাকে স্থান করে দিয়েছেন সেটা হলো সমাজের নিয়ম কানুনকে সমাজের বাপ দাদার প্রচলিত বিধিবিধানকে চলেন দ্বিতীয়ত আপনি আরেকটি জিনিসকে ইলা হিসেবে গ্রহণ করেছেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে আপনার মন যা চাই তাই করেন অথচ আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআন কারিমে বলেছেন অনুসরণ করে নিজের মন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এই ধরনের লোকদের ব্যাপারে তোমার মতামত কি তুমি কি এদেরকে সঠিক পথে আছে মনে করো না এরা প্রবস্ত জাতি এরা আমি আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের মন যা চাই তাকে পূজা করে তার অর্চনা করে তার ইবাদত করে তার আমি এক আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে মন চেয়েছে বেবিচার করছে মন চাইছে ঘুষ খেয়েছে মন চেয়েছে সলাদ আদায় করেছে মন চেয়েছে সলাদ বর্জন করেছে প্রবৃত্তি যা শিখিয়ে দিয়েছে তাই সে মেরে চলেছে এটা কিভাবে সে আমার ইবাদত করতে পারে সে তো আমাকে বাদ দিয়ে আল্লাহ বলেছেন সে তার মনকে প্রবৃত্তিকে ইলা বানিয়েছে মাহবুদ বানিয়েছে তাহলে আল্লাহর ইবাদত হলো কোথায় আপনার প্রবৃত্তির ইবাদত হলো তাহলে বোঝা গেল একজন মানুষ ইমানদার হওয়ার পরেও তার ভিতরে তিন ধরনের ইলা কাজ করে একটি হলো সমাজের নিয়ম কারণগুলি এগুলিকে সে বাইরেট করতে পারে না আরেকটা হলো তার মনের প্রবৃত্তির অনুসরণের বাইরে যায় না তৃতীয় নম্বর ইলা আপনার ভিতরে আছে কিনা আপনি যাচাই করে নেবেন ইমান আছে এটা দাবি করছেন দেখেন সেটা হলো আপনার সমাজের যারা সারা পৃথিবী জুড়ে নয় শুধু আপনার সমাজ থেকে পৃথিবীর যারা আজকে সুপার পাওয়ার নিজেদেরকে দাবি করছে তারা যে পথে চলছে আপনি মনে করছেন ওভাবে যদি আমি চলি তাহলে আমার জীবনে কল্যাণ নেমে আসবে কারণ তারা তো পৃথিবীর সবচেয়ে পরাশক্তি জাতিতে পরিণত হয়েছে তারা যদি এই পথে চলে কল্যাণ খুঁজে পায় শান্তি খুঁজে পায় অডল সম্পদের মালিক হয় তাহলে আমিও সেই সকল প্রতাপশালী মানুষের চিন্তা চেতনা গুলি দিয়ে আমার জীবন চালাবো আমি এইগুলি দিয়ে আমার জীবনের প্রতিনিয়ত কার্যকর করে যাব তাহলে আপনি আল্লাহর বিধানকে বায়োলেট করে ওই স্থানে প্রতাপশালী মানুষের নিয়ম কানুন গুলিকে স্থান করে দিয়েছেন তাদেরকে ইলাহের মর্যাদা দিয়েছেন অথচ আপনি ইমানদার চলুন এইভাবে একজন ইমানদার শিরকে বিভিন্নভাবে নিমজ্জিত হয় আপনাকে আমি এই কথা বলে যাই আপনি একজন মুসলিম হয়ে পাশত্ব সলাদ আদায়কারী হয়ে ওই মূর্তি পূজক লোকটাকে দেখে আপনার ঘৃণা আসলো তাকে দেখে আপনার ভিতরে একটি জ্বালা তৈরি হলো আপনার ভিতরে এই মূর্তি পূজাকে ঘিরা করার যে জ্বালা তৈরি হয়েছে এটাকে আমি সাধুবাদ জানাই কিন্তু পাশাপাশি আপনি নিজের ভিতরে যে আরো তিনটি ইলা জন্ম দিয়েছেন আল্লাহর বিধানের বাহিরে ওই তিনটি ইলাকে যতক্ষণ পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়া না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি প্রকৃত মুসলিম না আপনি প্রকৃতি ইমানদার না ইমানের দাবি করে ও শিল্পের মধ্যে আপনি চলছেন ঠিক কিনা চলো পিছনে বসা ছিলাম ওই উটটাকে উপায়ের বলা হতো সেই উটে রাসুল্লাহ চলছে আমি তার পিছনে বসে আছি চলছে তখন তিনি আমাকে বললেন তার বান্দার উপরে আর বান্দার কি হক আছে তার আল্লাহর উপরে এটাকে জানো মহাজ বললেন আল্লাহ রসুল আল্লাহ এবং তার রাসুল ভালো করে জানে বান্দার কি অধিকার আল্লাহর প্রতি আল্লাহর কি অধিকার বান্দার প্রতি তখন রাসুল সাল্লাম উত্তর বললেন যে আল্লাহর অধিকার বান্দার প্রতি তিনি দাবি করেন তার বান্দার প্রতি যে 
स्थापन कर दायित्वी पक्ष शि ना दवार घोषणा मुआजुल्लासूल जीवन जापन कर जुमानी मस्जिद हिंदू ख्रीटान बौद्ध तारा तो मानवतार कल्याण एग्जे सत्य कथा अमानवदारिता तरह मध्य बर्तमान सत्य कथार दिखाई एग्जिए परिष्कार परिचन्नता मानविक पूजा अर्चना चलते मानसारत्यकथा दारिता रक्षा कर मानवतारे 
এই কালে এই জীবনে দুনিয়াতে সে পেয়ে যাবে পরকালে কিছুই তার জন্য নেই যেহেতু তার ইমান নেই আসুন এই শিরিক বিহীন ইমান যদি আপনার হয় আপনি কোন ধরনের শিরক চর্চা করেন না তাহাজুদ পড়েন না ভালো কথা কোনো সমস্যা নেই আপনি সালাত দোহা আদায় করেন না কোনো আপত্তি নেই আপনি ফরজগুলি শুধুমাত্র করেন আর শিরিক চর্চা করেন না আপনার জন্য সুসংবাদ আছে जीवन लाभ कर श्रुति दिए যারা ইমান এনেছে এবং আমলে সলেহ করেছে ভালো কাজ করেছে তাদের প্রতি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কি প্রতিশ্রুতি দেখেন বলতেছে আল্লাহর এই জমিনে তোমাদেরকে খেলাপতের দায়িত্ব দেওয়া হবে আবু বকর উমর আলী উসমান যেমন এই পৃথিবীকে শাসন করেছে মুসলিম রাই এই পৃথিবী শাসন করবে যারা ইমান এনেছ এবং আমলে সলে করেছ তোমরা জেনে রাখো এটার দায়িত্ব তোমাদের হাতে থাকবে এটা তোমাদের কাজ তোমাদেরকে জমিন পরিচালনা করার ক্ষমতা দেওয়া হবে অবশ্যই জমিনের খেলাপতের এই জানদা তোমাদের হাতে থাকবে এরপরে কি করে দেখেন এবং এই জমিনে দিনকে চর্চা করার সব সুযোগ করে দেওয়া হবে আজকে কি আপনি পারেন আপনি ততটুকু দিন চর্চা করতে পারেন যতটুকু দিন চর্চা করলে তাগুত শক্তি বাধা না পায় प्रथम कमीन খেলাপতের দায়িত্ব দেওয়া হবে দ্বিতীয় পুরস্কার তাদেরকে দিবে এই জমিনে দিন চর্চা করার জন্য কোন বাধা থাকবে না দিনের যত বিধি বিধান আছে শিরিকমুক্ত জীবন চালাবেন যদি আত্মমুক্ত আমল করবেন আল্লাহর জমিনে তাহিদের জানটাকে প্রত্যাপ করে উদ্দিন করবেন কোন শক্তি থাকবে না এটাকে বাধা দেওয়ার মতো যদি আপনার ইমান যদি ওই শিরিক মুক্তি ইমান হয় দেখেন পরে কি কয় তৃতীয় পুরস্কার দিবে আপনাকে বলাই উপাদ দিলেন না কুম लंघन कर शांति शांति बिराज कर रसुल्लाम আমরা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সাথে একটা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলাম 
মুসনাদ আহমদের 22361 নম্বর হাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তখন বলছে আমার সাহাবারা এই যে দেখো ইন্না হাজাল আমরা লা ইয়াজালু ফিকুম এই যে দেখো আমি মদিনার রাষ্ট্রপ্রধান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তো সাহাবীদেরকে বলতেছে এই যে দেখো মদিনা ভূখণ্ডের প্রশাসক আমি এই যে জমিনের জান্ডা আমার হাতে তাওহীদের জান্ডা পপপপ করে উড়ে কোনো শক্তি নাই এই জমিন থেকে এই তাওহীদের জান্ডার আওয়াজকে নির্বাপন করতে পারে তখন বললেন ইন্না হাজাল আমরা লা ইয়াজালু ফিকুম আমি যেমন করে পৃথিবীর এই মদিনা রাষ্ট্রকে পরিচালনা করছি আমার সাহাবীদের কালিমাত তাওহীদের আওয়াজে সেই কালে রোম পারস্যের মসনদ থরথর করে কাঁপতো রোম পারস্যের যে পরাশক্তি যারা নিজেদের কে দাবি করেছে তাদের মসনদ থরথর করে কেঁপেছিল এই জমিনের ক্ষমতা তোমাদের হাতে থাকবে তবে শর্ত হলো মা লাম তুহদিসু আমালা যতদিন পর্যন্ত আমি মুহাম্মদ যে আমল করা রেখে যাচ্ছি সুন্নাহ রেখে যাচ্ছি এই সুন্নাহর উপরে তুমি আমল করতে থাকবা তোমরা যখন যতদিন সুন্নাহর উপরে জীবন চালাবা ততদিন এই জমিনের ক্ষমতা তোমাদের হাতে আল্লাহু আকবার দেখেছেন মার খাওয়া না কি খাবে ঈমান হলো বেজাল আমল হলো বেদাত তাহলে সেই জায়গায় আপনি কিভাবে শান্তির আশা করতে পারেন আপনার জন্য নিরাপত্তা কিভাবে থাকতে পারে দেখেন এরপরে কি কয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছে তা ইজা আহদাসতুমুহা যখনই তোমরা আমার এই রেখে যাওয়া আমলগুলিকে পরিবর্তন করবা শিরিক ঢুকাবা বেদাত চর্চা করবা সুন্নাতকে বাইপাস করে রেখে দিবা তোমার চিন্তা চেতনা দিয়ে জীবন চালাবা তখনই তোমার উপরে সাল্লাল্লাহু আলাইকুম শাররা খালকি তোমার উপরে পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট নরাদম মানুষটাকে তোমার নেতা বানাবে যতদিন পর্যন্ত বেদাত করো নাই আমল মধ্যে নতুন নতুন আবিষ্কার করো নাই ততদিন পর্যন্ত তোমরাই এই জমিনের মালিক তোমরাই জমিন পরিচালনা করবা তোমাদের অর্ডার চলবে আর যখন আমার এইগুলিকে রেখে দিয়ে তোমাদের মত করে করা শুরু করছে বড় হুজুর কি বলেছে সমাজ কি বলেছে সমাজের রাষ্ট্রের প্রতাপশালীরা কি বলেছে সে দিয়ে যখন তোমার জীবন চালানো শুরু করে দিলা সাল্লাতাল্লাহ আলাইকুম সাররা খালকি একেবারে আল্লাহর সৃষ্টি সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ তো তোমাদের নেতা হবে সে কি করবে সালাম দিবে আমাদেরকে দেখেন কি বলে ফাল তাহাউকুম তোমাদেরকে কচু কাটা করবে চর্চা করতে পারছে না এই জাতি সুন্না সম্মত আমল থেকে দূরে সরে গিয়েছে যার কারণে আমাদের উপরে ছড়াও হয়েছে একেবারে এক নর পিছাজ মরুভূমি বিজয় করার জন্য সাহারা মরুভূমিতে গিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে যেখানে মানুষ মানুষের পূজা করে মানুষ মানুষকে সেজদা করে এক আল্লাহর এবাদতকে বিসর্জন দিয়ে পূজা অর্চনা প্রণাম করে চলেছে ওই এলাকা গিয়ে তাহিদের জান্ডাকে উদ্দিন করার জন্য দায়িত্ব দিয়ে একদল মুজাহিদ সহ সেখানে প্রেরণ করেছেন তারা যখন আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির প্রান্তে পৌঁছলেন রাত্রি অন্ধকার নেমে আসলো তখন উপস্থিত সৈনিক দল তাদের সেনাপতি উদ্বেগ না আমেরকে লক্ষ্য করে বললেন জনাব আমরা এমন জায়গায় রাত্রি রাত্রিতে উপনীত হয়েছি যে জায়গাতে থাকার মতো কোনো জায়গা নেই আমরা কোথায় রাত্রি যাপন করতে পারি সামনে আমাদের সাহারা মরুভূমি যেই মরুভূমিতে কে থাকে বাদশারা থাকে হিংস্র বাঘ বাল্লুক জানোয়ার সিংহ অজগর এছাড়া সিগাল এছাড়া আর কি থাকতে পারে একটা সাহারা মরুভূমির মতো জঙ্গলে গহীন জঙ্গলে 
তখন উদ্বেগ না আমের দুরাকাত সালাত আদায় করলেন ইতিহাসের পাতা থেকে শুনেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি দুরাকাত সালাত আদায় করেছেন উদ্বেগ না আমের দুরাকাত সালাত আদায় করে খালি পায়ে তিনি গহীন জঙ্গলের কিনারা গিয়ে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ওই জঙ্গলের হিংস্র জন্তুদেরকে লক্ষ্য করে বললেন কাদের কি কথা বলছেন জঙ্গলের হিংস্র জন্তুদেরকে বলছে কোন মানুষকে না ওই হিংস্র জানোয়ারদেরকে বলছে ইয়া আইয়াতুহাস সিবা ইয়া আইয়াতুল হাশারাত ইয়া আইয়াতুল হাশারাত হে আফ্রিকার জঙ্গলের হিংস্র জানোয়ারগুলি শুনে রাখো হে কীট পতঙ্গগুলি তোমরা জেনে রাখো নাহনু আসহাবু মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে প্রেরিত একদল মর্দ মুজাহিদ তার সঙ্গী জাতি আমরা এই ভূমিতে এসেছি জিনা লিল খরিজান নাসা মিন ইবাদাতিল ইবাদ ইলা ইবাদাতু রাব্বিল ইবাদ আমরা এই ভূখণ্ডে মানুষ মানুষের ইবাদত করে মানুষ মানুষের সেজদা করে মানুষ মানুষের বানানো বিধান দিয়ে জীবন চালায় এইগুলিকে মুরুত্বাপন করে এক আল্লাহর তাওহিদের জান্দার পতাকা উদ্দিন করতে এসেছি সুতরাং আমাদের এই কথা শোনার সাথে সাথে আমি উদ্বেগ আহমের এই বক্তব্য শেষ হওয়ার আগে এই গহীন জঙ্গলকে আমাদের জন্য মুক্ত করে দাও উদ্বেগ আহমের বক্তব্য দিচ্ছেন আর বক্তব্য শুনছেন গহীন জঙ্গলের হিংস্র জানোয়ারগুলি তিনি বললেন আমার বক্তব্য শেষ না হতে কাল বিলম্ব করেনি বক্তব্য শেষ না হতে আমরা দেখতে পেয়েছি ওই আফ্রিকার জঙ্গলের হিংস্র সিংহগুলো তার বাচ্চাকে নিয়ে এক লাইন দিয়ে চলেছে আরেক লাইন দিয়ে বাঘগুলি তার শাবক নিয়ে চলেছে আরেক লাইন দিয়ে তার অজগর সাপগুলি বাচ্চা নিয়ে চলেছে মুহূর্তের মধ্যে ওই এলাকা আমাদের জন্য অবমুক্ত করে দিয়েছে আল্লাহ কি ইমান লালন করেছিল যে ইমানের কারণে ইমানের জজবার কারণে সিরিকমুক্ত ইমান সুন্দরসম্মত আমল যেগুলি সেই কালের মানুষদেরকে এত উচ্চ শিকড়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছে আরেকটি ঘটনা বলি যখন মিশর বিজয় করলেন আমর ইবনুল আস রাদি আল্লাহ তালা আনকু মিশরের সবচেয়ে ফেরাউন জাতি ছিল আপনারা জানেন বর্তমানেও তাদের সেই স্বভাব চরিত্র আছে সে ফেরাউন জাতি তাদের একটা পতা ছিল ইসলাম মিশরে প্রবেশ করার আগে যখন নীল দরিয়ার পানি শুকিয়ে যেত শুকিয়ে যেত নীল দরিয়ার পানি পাওয়ার জন্য তারা একটা কাজ করতেন তাদের সমাজের সবচেয়ে সুন্দরী যুবতীটাকে স্বর্ণ গহনা রূপা অলঙ্কার দিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে ডোল তবলা বাজিয়ে মিছিল করে তাকে বলি দিত নীল নদে পানি পাওয়ার জন্য আমাদের সমাজে আছে না আপনি কিছুদিন আগে শোনেন নাই গুজুব হলো যে কল্লা কাটা হ্যাঁ বলি দে কল্লা দে রক্ত দে অনেক কিছু এখনো সমাজের একেবারে অতপাড়া গায়ের মহিলাদের মধ্যে এই চিন্তা আকিদা বিশ্বাস এখনো আছে কোন সমস্যা হলে বলি দেওয়ার বুক দেওয়া হ্যাঁ এই চিন্তা চেতনা এখনো মানুষ পালন করে তাহলে এই চিন্তাগুলি আকিদা বিশ্বাসগুলি সেই ফেরাউনের জাতি গোষ্ঠীর মধ্যেও ছিল তারা নীল দরিয়ার পানি শুকিয়ে গেল নীল দরিয়াতে পানি নেই ওই নীল দরিয়ার পানি পাওয়ার জন্য তাদের সমাজের সবচেয়ে সুন্দরতম নারীটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে ঢোল তবলা বাজিয়ে তাদেরকে তাকে নিয়ে যেত এবং বলি দিত এবং তার ফলশ্রুতি তারা পানি পেত এটা ছিল তাদের কথা যখন আমরদুল আস মিশর বিজয় করলেন তিনি তখন মিশরে পদার্পণ করলেন গভর্নরের মস্তদে বসলেন তিনি দেখতে পেলেন মিশরের মানুষেরা একটা সুন্দরী যুবতীকে এভাবে সাজিয়ে গুজিয়ে ডোল তবলা বাজিয়ে মিছিল করে নীল নদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তিনি বললেন তোমরা কি করছো তখন উপস্থিত মানুষজন বলল নীল নদের পানি শুকিয়ে যায় যখনই এরকম পরিস্থিতিতে আমরা পড়ি আমরা আমাদের সময়ের সবচেয়ে সুন্দরতম নারীটাকে সেখানে বলি দিই ফলশ্রুতিতে নীল দরিয়া পানি আমাদেরকে দিয়ে দে আল্লাহ তখন সাথে সাথে আমর ইবনুল আস রাদি আল্লাহ তিনি বললেন শুনে রাখো ইন্নাল ইসলাম এতদিন পর্যন্ত মিশরের এই ভূখণ্ডে ইসলাম প্রবেশ করেনি আজকে থেকে যেখানে ইসলাম প্রবেশ করেছে সেখানে একটা নিরপরাধ মানুষকে বলি দেওয়ার ইসলাম অনুমোদন দেয়নি সুতরাং তোমাদের এই প্রথাকে বন্ধ করতে হবে কোন নারীকে নিরপরাধ মানুষকে বলি দিয়ে পানি চাওয়ার কোন বিধান ইসলামে নাই 
সুতরাং এটা এখনই বন্ধ করতে হবে ইসলামের নাম কোন কোন নিরাপরাধ অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করা যাবে না যদি আল্লাহর বিধানগুলি আল্লাহর জমিনে বাস্তবায়ন হতো প্রতিদিন পরতে পরতে আবরার হত্যার মতো একটি নিঃসংশ হত্যা অন্যায়মূলক হত্যা এই জমিনে চলতো না पत्र लिखल चिठी लिखल मुस्लिम राष्ट्र गवर्नर खलिब हलन अमिर उमर इबुल खत्ता मोदी नहीं मुस्नद से আমিরুল মুমিনের কাছে একটা চিঠি লিখলেন অবস্থার বিবরণ দিয়ে বার্তা বাহক দিয়ে সেই চিঠি পাঠিয়ে দিলেন চিঠি পৌঁছে গেল আমিরুল মুমিন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দরবারে ওমর ইবনুল খাত্তাব চিঠি পেয়ে তার বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করে তিনি আরেকটি চিঠি লিখলেন আমর ইবনুল আস বরাবর যেই চিঠির ভিতরে একটি কার্ড ছিল ওই কার্ডের মধ্যে লেখা ছিল যে কাটটি শুধুমাত্র অ্যাড্রেস করা হয়েছে বিষয়ের নীল দরিয়াকে আল্লাহ আকবার আমিরুল মুমিন উমর ইবনুল খাত্তাব ওই চিঠির উপরে লিখলেন যে আমর ইবনুল আস এই চিঠি কানা পাওয়ার সাথে সাথে তার ভিতরের অংশ যে কাটটি আছে বেতাকা আছে ওই কাটটা একজন বার্তা বাহক দিয়ে নীল দরিয়ার বুকে নিক্ষেপ করো আমি বিশ্বাস করি ওই চিঠি চিরকুটখানা নীল দরিয়ার বুকে পৌঁছার সাথে সাথে নীল দরিয়া জোয়ারের গতিতে পানি বিস্ফোরণ করবে এই কথা তুমি জেনে রাখো আমর ইবনুল আস পত্রখানা পাওয়ার সাথে সাথে ভিতরের কাটটি খুললেন খুলে একজন বার্তা বাহক দিয়ে নীল দরিয়ার বুকে এটাকে নিক্ষেপ করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন নীল দরিয়ার কাছে যখন ওই বার্তা বাহক পৌঁছলেন একটু নিচে নেমে এই কাঠটা নিক্ষেপ করলেন নিক্ষেপ করে তিনি এখন কুলে ফিরে আসতে পারেননি ততক্ষণে ষোলো হাত গতিবেগে ষোলো হাত গতিবেগে জোয়ারের গতিতে প্রচন্ড ক্ষিপ্রতার সাথে নীল দরিয়ার পানি নিঃসরণ হতে থাকলো কি ছিল সেই কাঠটার মধ্যে ওমরুল খাত্তাবরাদি আল্লাহ আনু তিনি লিখেছেন দেখেন इच्छाएरण कर धारण कर এবং শূন্য সম্মত আমল করেন এই জমিন আপনাকে পদচুম্বন করবে আপনার কান্না করতে হবে না পৃথিবী যত স্বপ্ন আছে যত কল্যাণ আছে যত বারাকা আছে যত শান্তি আছে সব আপনার জন্য হাজির হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আজকে চলুন আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু শিরকের বিবরণ আপনাকে দিই আমার আলোচনা কতক্ষণ চলবে মনে একটা ঠিক আছে শোনেন শিরক তো দুই ধরনের যে শিরকের এতক্ষণ পর্যন্ত ভয়াবহ পরিণতি শির মুক্ত ইমানের যে সফলতা আপনারা দেখতে পেয়েছেন এখন আমরা জানব সেই শিরকটা দুই ধরনের একটা হচ্ছে শিরকুল আকবর আর একটা শিরকুল আসগর শিরকুল আকবর হলো সবচেয়ে বড় শির যে শিরিক করার সাথে সাথে ইমান আপনার ভিতরে থাকবে না যদিও আপনি নিজেকে ইমানদার দাবি করেন ওই শিরকে যদি আপনার ভিতরে এসে যায় আপনার দ্বারা সম্পাদন হয়ে যায় তাহলে আপনার ইমান চলে গেছে তাও বা ইস্তিফার করে ইমানকে আবার নবায়ন করতে হবে তার এক নম্বর একেবারে প্রথম সারির শিরিক হলো মানব রচিত বিধানকে যদি আল্লাহর বিধানের উপরে বেশি উপযোগী মনে করেন 
কোন মানব রচিত বিধানকে যদি আল্লাহর দেওয়া বিধানগুলির চেয়ে বেশি কল্যাণকর মনে করেন এবং তা দিয়ে নিজের জীবনকে পরিচালনা করেন আল্লাহর বিধানগুলিকে বাইলেট করে রাখেন শিরকে আকবার আল্লাহ তারা বললেন কোন মানুষ যদি বিবাহিত হয় এবং বেবিচারে লিপ্ত হয় তাকে বুক বরাবর গর্ত খনন করে তাকে পস্তন নিক্ষেপ করে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিতে হবে আর যদি অবিবাহিত হয় তাহলে তাকে একশোটি ব্যাত্রাঘাত করতে হবে এক বছর জেলখানায় আবদ্ধ করে রাখতে হবে আধুনিক ফতোয়া আর আগেকার জীবনে ছিল এক বছরের জন্য দেশান্তর করতে হবে যদি কোন লোক চুরি করে সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় তাহলে তার হাত কেটে দিতে হবে আল্লাহর বিধান কোন লোক যদি মদ পান করে সাক্ষ্য প্রমাণে যদি তা প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে আশিটি ব্যাত্রাঘাত করা হবে কোন মানুষ যদি আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে গালিগালাজ করে মুস্তাদে পরিণত হয় তাকে হত্যা করা হবে কোন মানুষ যদি কোন সতী স্বাধীন নারীকে অপবাদ দেয় বেবিচারের অপবাদ দেয় এবং সে তার সপক্ষে কোন দলিল উপস্থাপন করতে না পারে সাক্ষ্য প্রমাণ না আনতে পারে তাহলে তাকে আশিটি ব্যাত্রাঘাত করা হবে এবং কখনো তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না আল্লাহর বিধান এখন আপনি মনে করলেন এইগুলি সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর আল্লাহ তালা বিধান দিয়েছেন সেগুলি সেই বর্বর জাতি অসভ্য জাহিরি সমাজের আরব জাতির জন্য এগুলি ঠিক ছিল এই বর্তমান আধুনিক সভ্য জাতির জন্য আধুনিক এই পরাশক্তি সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত জাতি গোষ্ঠীর জন্য এটা একটা বর্বরতা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না আল্লাহর দেওয়া এই বিধানগুলি বর্তমান সময়ে সেগুলি ইনভ্যালিড হয়ে গিয়েছে অকার্যকর হয়ে গিয়েছে সুতরাং এই জাতির চিন্তা চেতনা মাননে মনসে যা ধারণ করে এই সভ্য জাতির জন্য তাদের উপযোগী করে আপনি কিছু আইন রচনা করলেন আল্লাহর বিধানগুলিকে বায়োলেট করলেন আপনার নিজের মতো করে মানুষগুলির উপযোগী মনে করে কিছু বিধান রচনা করলেন তা দিয়ে তাদের উপর চালিয়ে দিলেন আপনি মনে রাখবেন যদি আপনি তা করেন আপনি শিরকে আকবর করলেন আর যদি এইগুলিকে আপনি সমর্থন করেন আপনি শিরকে শিরকে আকবরকে সমর্থন করে একই অপরাধে অপরাধী হলেন সুতরাং দল মত নির্বিশেষে যোগ কাল সব কিছু পরিশেষে এক আল্লাহর বিধান এর বাহিরে যদি কোন বিধানকে মানব জীবনে অধিকতর উপযোগী কল্যাণকর মনে করে চালিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটা শিরকে আকবার হবে দেখেন দলিল আল্লাহ তালা পবিত্র কোর আনুল করিমি বললেন ইনিল হুকমু ইল্লা আল্লাহ আল্লাহর বিধান ছাড়া এই ভূখণ্ডে আর কারো বিধান চলবে না যিনি সৃষ্টি করলেন যার সৃষ্টি আইন চলবে তার তার বিধানেই আপনাকে চলতে হবে এই ভূখণ্ড চালাতে হবে আপনার ব্যক্তি জীবন পরিচালিত করতে হবে সমাজ জীবন চালাতে হবে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করে দিলেন কোন পথে চললে আপনার জান্নাত আসবে কোন পথে চললে সমাজ সুন্দর থাকবে তিনি জানেন না আপনি কি করে হচ্ছে ভালো কিছু জানলেন ওই আব্রাহাম লিঙ্কন লেলিন এবং তাদের বস্তা করা পচা দুর্গন্ধ যুক্ত ইতিহাস রচনা করে তাদের চিন্তা চেতনার মাননে মানুষে যা ধারণ করেছে তা দিয়ে আল্লাহর বিধানকে আপনি কাটচাট করার দুঃসাহসিকতা কেন দেখালেন এই জন্য আপনি শিরকে আকবরের মুসিক পরিণত হয়েছেন আল্লাহ তালা কি বলে দেখেন আল্লাহ বলেন তোমরা দুইজন ইলা মাহবুদ গ্রহণ করিও না তোমাদের জীবনে দুইজন মাহবুদকে তোমরা মানিও না মসজিদের ভিতরে আসলে আল্লাহর বিধান রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের বিধান আলোকে চলবে মসজিদের বাহিরে গেলে আরেক বিধান ওই যে লেলিনের কালমার্কসের মতবাদ দিয়ে তোমার চলবে লেলিনের চিন্তা চেতনায় তুমি চলবা আব্রাহাম লিঙ্কনের দেওয়া মতবাদ দিয়ে তুমি জীবন ছালাবা তাহলে তুমি জেনে রাখো তুমি দুইজন মাহবুদ তোমার জীবনে গ্রহণ করেছো ভালো করে শোনো এই দুইজন মাহবুদ যখন তুমি গ্রহণ করলা তুমি মুসিকে পরিণত হলা ইন্নামা ইলাহ আর ইলাহ হলো প্রকৃতপক্ষে একজন মাহবুদ একজন মসজিদের ভিতরে যার এবাদত হবে মসজিদের বাহির তার আইন চলবে চলেন দ্বিতীয় শিরকে আকবার দ্বিতীয় শিরকে আকবার হল জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস এই কথা দারণ করা লালন করা বিশ্বাস করা আল্লাহ তালা পবিত্র কোর আনুল করিমের সুরাতুল মুলকের প্রথম নাম্বার আয়তে ঘোষণা করলেন তাবার বরকতময় আল্লাহ তিনি 
যার হাতে সকল ক্ষমতা রয়েছে যার হাতে সকল ক্ষমতা আল্লাহ রব্বুল আলামিন ঘোষণা করলেন আমি রব্বুল আলামিনের হাতে সকল ক্ষমতা আর তুমি তোমার মতবাদ দিয়ে তৈরি করে দিলা জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস তোমার এই ক্ষমতার মালিক যদি জনগণ হয় এই ক্ষমতা জনগণ তোমার রক্ষা করতে পারবে না আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন গজব নেমে আসবে ওই ফেরাউন হামান কামান তারা জন্মি ভাবে পৃথিবী থেকে দুলাই মিশে গিয়েছে ইতিহাসের আস্থা বলে নিক্ষেপিত হয়েছে ঠিক এই জাতিগুলির যারা এই চিন্তা চেতনা ধারণ করে লালন করে শিরকের সাথে জড়িত হয় তাদের পরিণতিও তা হবে আপনি পাচ্ছেন আপনি পাচ্ছেন কেন হয় না তাহলে কিছুই তো হচ্ছে দেখি না অথচ রাসুল সাল্লাম কি বলে দেখেন আল্লাহ এরকম শিরিক করে জুলুম করে যারা তাদেরকে সুযোগ দে সুযোগ দিচ্ছে সুযোগ ইন্নাল্লাহ ইউমলিল ইজলিম সুযোগ দিচ্ছে তার মানে সুযোগ পেয়ে আপনি মনে করবেন না যে আপনাকে তিনি দেখছেন না আপনার ব্যাপারে তিনি গাফেল তিনি খবর রাখেন না তাকে ফাঁকি দিয়ে আপনি অনেক কিছু করে ফেলতেছেন ছালাকি করে ওই গাফেল না তোমরা আল্লাহকে গাফেল মনে করিও না লা তাহসাবান তোমরা যে জুলুম করছো তোমরা যে অত্যাচার করছো তোমরা যে শিরিক নামক এই জুলুম জীবনে বাস্তবায়ন করছো এই শিরিক নামক জুলুম থেকে শুরু করে যত জুলুম তুমি করছো এগুলির ব্যাপারে আল্লাহ খবর রাখেন তাহলে যেদিন ধরবেন ওদিন গার মটকিয়ে দিবেন সুযোগ দিচ্ছে দেখি না কতদূর যাইতে পারে না ফিরে আসে না জানি ফিরে আসে এই জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার তাহিক দান করুন সুরা আল ইমরান আমার বক্তব্য না সুরতুল আল ইমরানের ছাব্বিশ নম্বর হয়তো আল্লাহ তালা বলেন जोर चेपे जनगण सकल क्षमत उत्स कल्याण सब जनगण के हाथ बेबे अपनी जो चिंता चेतना लालन करें शिर के अकबर सलाते चार प्रसार मूल्य अपना तीन नम्बर शिर के अकबर ওই যে পিস সাহেবের দরবারে গিয়ে তাকে চেষ্টা করেন বিপদে পরে তারা ডাকতে থাকেন এবং তাকে আপনার চূড়ান্ত উদ্ধারকারী মনে করেন তাকে আপনার সকল সম্মান সদ্ভাবোধ নিবেদন করেন তার জন্য দেখেন রাসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম কি বলেছেন আয়সার আদি আল্লাহ তালা আনা থেকে বর্ণিত মোসনাদে আহমাদে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে বিশুদ্ধ সনদে তিনি বলেন ইন্না রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম কানা उपस्थित যে সাহাবিরা ছিল আনসার এবং মহাজির তারা বলল আমরা তো আপনাকে চেষ্টা করার বেশি অধিকার রাখি তাদের ছে ওই চতুষ্পদ প্রাণী ও দেশে আপনাকে চেষ্টা করলো গাছ আপনাকে চেষ্টা করে চন্দ্র সূর্য আপনাকে চেষ্টা করে मानसर এই কোপাল পৃথিবীর কারো সামনে নত হতে পারে না দেখেন না যত প্রাণী আছে পৃথিবীতে সবগুলির মাথা কোন দিকে নিচের দিকে ঝুঁকে থাকে একমাত্র মানুষ যার মাথা সবার উপরে 
শির উঁচু করে থাকবে এই শির একমাত্র শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে ছাড়া কারো সামনে নত হবে না তিনি বলেন ও বুদু রাব্বাকুম তোমাদের রবের ইবাদত করো আমি মুহাম্মদের ইবাদত করার প্রয়োজন নেই আমাকে সিজদা করতে হবে না ওয়া আকরিমু আখাকুম তবে তোমাদের বাইদেরকে সম্মান করিও সম্মান মানে আগে নিষেধ করে দিলেন ওই পদ্ধতিটা বাতিল সিজদা করে সম্মানটা বাতিল আর অন্য সুন্নাহ সম্মত যে সম্মানের কথা আছে সালাম দিবা মুসাফা করবা একসাথে বসবা কথা বলবা এই ধরনের সম্মান চলবে এটা ইসলাম অনুমোদিত তবে এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কঠিন বক্তব্য দিয়েছেন তিনি বললেন ওয়ালাউ কুনতু আমুরান আহাদান আই ইয়াসজুদা লি আহাদিন হে আমার উপস্থিত সাহাবীরা তোমরা জেনে রাখো আমি যদি এই পৃথিবীতে এই ভূখণ্ডে কোনো মানুষ মানুষকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম লা আমার তুল মারআতা আন তাসজুদা লি জাউজিহা তাহলে একজন নারীকে অনুমতি দিতাম তার স্বামীর পায়ে সিজদা করার আমি যেহেতু নারীকে স্বামীর পায়ে সিজদার অনুমতি দিই নাই কোনো মানুষ মানুষকে সিজদা করতে পারে না তাহলে আপনি যে গিয়ে আপনার পীর সাহেবকে সিজদা করছেন শুধু পীর সাহেবকে সিজদা করছে আমি নিজে দেখেছি পীর সাহেবের পা টিপি দিচ্ছে তাকে সিজদা করছে প্রণাম করছে তার পূজা করছে তার অন্য কোনো ইবাদত জীবনে না থাকলেও পীরের সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব সে করে যাচ্ছে মানুষ মানুষকে কিভাবে এভাবে সিজদা করতে পারে তার জন্য ইবাদত বিলিয়ে দিতে পারে এর একটি মাত্র কারণ আপনি মনে রাখবেন এই কথা কখনো বলবেন না শিরিক কখন হয় শিরিক মানে হলো আমি মনে করেন এই ভূখণ্ডের মালিক মহারাজা উদাহরণস্বরূপ আপনাকে বলছি আমার দ্বারা সম্ভব না এই ভূখণ্ডের রং বলে রং বিচরণ করে সব সমস্যার সমাধান করা তখন এই ভূখণ্ডের সমাধানের জন্য আমি আমার প্রতিনিধি দল বিভিন্ন জেলা বিভিন্ন উপজেলা কেন্দ্রিক আমার প্রতিনিধি আছে তারা সেই জেলা উপজেলাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে তারা আবার এসে আমার কাছে জবাবদিহি করে যেহেতু আমার দ্বারা সব ভূখণ্ডের প্রতিটি খবর রাখা সম্ভব না এবং আমি এটাও মনে করি এই ভূখণ্ডের প্রজাদের কোন সমস্যা আমি নিজে সলভ করতে পারবো না সমাধান করতে পারবো না কোন কোন প্রজা আমার অনুগত কোন প্রজা আমার অনুগত না সেটাও আমার জানা সম্ভব না বরং আমার যে অধীনস্থ বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন অঞ্চলের যারা নেতা কর্মী রয়েছে তারা এসে তাদের নেতা কর্মী অথবা কর্মচারী অধীনস্থদের কে আমার অনুগত এটা যদি আমাকে জানান দে তখন তার প্রতি আমার সুধারণা হয় সে যা ছায় আমি তা দিয়ে দিই ভালো করে বুঝেন অবস্থা কিন্তু দুইটা একটা হলো আমি রাজ্য একা চালাতে পারি না যার জন্য আমি আমার বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্ন অঞ্চলে লোক নিয়োগ করেছি আমার অধীনস্থদেরকে আমি দিয়েছি যারা সিরিক করে তারাও ঠিক এই বিশ্বাস পোষণ করে যে সারা পৃথিবীর একমাত্র ক্ষমতাধর আল্লাহ তালা এই বিশাল ভূখণ্ড তিনি একা চালাতে পারেন না তিনি একা এই ভূখণ্ড চালাতে পারেন না এই ভূখণ্ডের রঙ্গে রঙ্গে কোথায় কি হচ্ছে এই জ্ঞান তার রাখা অসম্ভব এই জন্য তারা ওই লোকটি মহারাজ যেমন তার প্রতিনিধি নিয়োগ করে যারা সিরিক করে সেজদা করে পীরের পূজা করে কবর পূজা করে খাজা বাবা দয়াল বাবার দরবারে যায় তারা মনে করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কিছু প্রিয় আস্তাবাজন বান্দা আছে তিনি তাদের কেউ কিছু ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন যে ক্ষমতার আলোকে তারা কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে যদি আমার কাছে সুপারিশ করে আমি তখন ওই ব্যক্তিটার সকল চিন্তা চেতনার ফল প্রচু করে দিই এই বিশ্বাস নিয়ে আমাদের সমাজের মানুষজন ছিরিকে লিপ্ত হয় তারা মনে করে আমি পাপ করেছি অপরাধ করেছি আমার এই পাপ অপরাধগুলির কারণে আল্লাহর কাছে বললে তিনি শুনবেন না আল্লাহর কিছু প্রিয় বাজন আস্থা বাজন মানুষ পৃথিবীতে আছে অলি আউলিয়া এই আউলি আউলিয়া পীর বুজুর্গ তাদের কাছে যদি যাই তারা আল্লাহর প্রিয় পাত্র আস্থা বাজন তাদেরকে যদি আমি সন্তুষ্ট করে দিতে পারি তাহলে তারা সং আল্লাহর কাছে গিয়ে আমার জন্য সুপারিশ করবে আর ওই সুপারিশের আলোকে আমার সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে এটা এই বিশ্বাস থেকেই কিন্তু সিরিক করে এই বিশ্বাস থেকেই মানুষ সিরিকে লিপ্ত হয় মুক্কার কাফের মুশিকরা আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ তারা বানাতো না ভালো করে বুঝেন কিন্তু মুক্কার কাফের মুশিকরা সুরা 
জুমার আটত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তারা বলেন ওলা ইনসা আলতাকুমান মোহাম্মদ আপনি আবু জাহাল উদ্বাস সাইবার দুর্দশ্য প্রতাপশালী কাপড়দেরকে জিজ্ঞেস করেন আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছে ওই কাপের মুসিক গুলি এক বাক্যে জবাব দিবে যে আল্লাহ দেখেন আবু জাহাল স্বীকার করে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছে আল্লাহ তাহলে তারা তো আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করে আল্লাহর সমকক্ষ মানে আল্লাহর যাবতীয় ক্ষমতা আরেকজনকে দিয়েছেন এটা তারা বিশ্বাস করে না বরং তারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তালার ক্ষমতার কিছু কিছু বিষয় তার কিছু প্রিয় বাজন আস্থাবাদন মানুষকে দিয়েছেন এর ঠিক আমাদের সমাজের মানুষ জন তারা মনে করেন আমি বললে আল্লাহ শুনব না আমি আল্লাহর কিছু অলি আউলিয়া পীর বুজুর্গ আছে এদের কাছে চলে যাই গেলে এরা যেহেতু আল্লাহর খুব কাছের মানুষ এদেরকে সন্তুষ্ট করে দিতে পারলে কিছু খাবার নিয়ে দিলে কিছু বোধ যদি তাদেরকে দিতে পারি তাদের পা তিমি দিতে পারি গোসল করিয়ে দিতে পারি শেষটা করে সম্মান দিয়ে যদি তাকে খুশি করে দিতে পারি তাহলে এরা গিয়ে আমার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে এ বিশ্বাস থাকে না আপনি আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করি মুক্তার আবু জাহাল উদ্বার সাইবা খা এ সমস্ত কাপের আর আমাদের সমাজের নামদারি মুসলিম যারা এই বিশ্বাস রাখে দুজনের মধ্যে কোনো ব্যবধান আছে বর্তমান সমাজের মুসলিমরাও ওই যে পীরের দরবারে গিয়ে শেষদা করে সেই সিঁড়ি গুলি করে অথচ এইভাবে শেষদা করা সম্মান সুযোগ শেষদা হারাম তার আবার দলিল দে কি দলিল দে জানেন भयंकर कदार की होते मानुष कबरे शायित आर की अवस्था সে তার কৃতকর্মের জন্য কি বিহাল দশায় রয়েছে আপনার তো জানা নাই আর আপনি তার কবরে গিয়ে চেষ্টা করছেন তার কাছে যান সে নিজে মুখে বিক্রি হয়ে আছে জীবনে যা ভালো কাজ করেছে সেগুলির দিকে আর আপনি তার কাছে গিয়ে আপনার কল্যাণ কামনা করেন এর চেয়ে মূরুক্ষতা এর চেয়ে অজ্ঞতা আর কি হতে পারে মানুষ মানুষকে দিতে পারে এ কথা আপনি কিভাবে ভাবলেন এক মিসকিন এক ফকিরকে আর এক ফকিরকে কিছু বিক্রি দিতে পারে সে নিজেই সারাদিন বিক্রি করে করে বেড়ায় সে আবার আরেকজনকে কি বিজ্ঞা দিবে ওই যে মিসকিন কবরে তিন পোশাক নিয়ে শুয়ে আছে তার খবর নেই আর আপনাকে আপনি তার কাছে গিয়ে বাবা কান্নাকাটি করছেন আমার সমস্যা দূর করে দাও আমাকে সন্তান দাও আমাকে সম্পদ দাও আমি ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আমার ব্যবসা উন্নতি দাও কান্নাকাটি করছে হাউমাউ করছে শেষদা করছে আমি নিজে দেখেছি মোমবাতি দে বাবার কবরকে আলোকিত করছে শুধু এই বিশ্বাস না বলে যে বাবার কবর আলোকিত করে দিলে কেমতের মাঠে বাবা তার জন্য আলো হয়ে যাবে চিন্তা করেন শেষদা করে তার আবার দলিল দে কোন পীর সাহেবকে বাবাকে শেষদা করা সম্মান সূচক শেষদা বৈধ কারণ আল্লাহ তালা ফেরিস তাদেরকে অর্ডার করেছিল আদমকে শেষদা করো আদমকে শেষদা করো তো ফেরেস তারা আদমকে শেষদা করেছে এই শেষদা নিঃসন্দে সম্মান সূচক শেষদা তাহলে আমাদের পীরসা এবং আমাদের কাছে সম্মানিত সম্মান সম্মানের পাত্র শব্দাবাজন ব্যক্তি সুতরাং তাকেও সম্মান সূচক শেষদা আমরা করি কোরআনের আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত শেষদা না করার কারণে সে অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হল কেয়ামত পর্যন্ত অভিশপ অভিশপ্ত থেকে গেল আর সেরে তারা তারা শেষদা করেছে আদমকে তাহলে সম্মান সূচক শেষদা যদি বৈধ না হয় তাহলে ওই সকল ফেরেস তাদেরকে আল্লাহ তালা শেষদা করতে বললেন কেন প্রথম দলিল ঠেকাতে পারবেন দলিল কি আপনার এই দলিলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দলিল ইউসুফ আলাইহিসালামকে তার বাইরা শেষদা করেছে 
সেই ইউসুফ আলাইহিস সালাম তো একজন মানুষ ছিলেন তাহলে বাইরা যে তাকে সেজদা করেছিল ওই সেজদা তো সম্মান সূচক সেজদা ওই সেজদা যদি অবৈধ হয়ে থাকে তাহলে আমার পীরকে সেজদা করা অবৈধ হবে কেন সেটা যদি বৈধ হয়ে যায় তাহলে আমার পীরকেও আমি সম্মান সূচক সেজদা করব আপনাকে আমি বলে বলে রাখি আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামকে যেই রব্বুল আলামিন সেজদা করতে আদেশ করেছেন ফেরেশতাকুলকে অর্ডার করেছেন আদমকে সেজদা করো ওই রব্বুল আলামিন রব্বুল ইজ্জাতুল জালাল তিনি মুহাম্মাদের উম্মতকে মানুষ মানুষের সেজদা করাকে হারাম করেছেন তাহলে ওই আল্লাহ তাআলার একাংশকে আপনি মেনে নিলেন আর নবী মুহাম্মাদের শরীয়তের আরেক অংশকে আপনি বর্জন করলেন কেন যে আল্লাহ তাআলা আদমকে সেজদা করতে বলেছেন ওই আল্লাহ তাআলাই নবী মুহাম্মাদের মাধ্যমে জানান দিয়েছেন মানুষ মানুষকে সেজদা করা হারাম আপনাকে আমি বলি আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের শরীয়তে যা বৈধ মুহাম্মাদের শরীয়তে সে সব কাজ বৈধ না মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তে যা বৈধ ওই তার পূর্বের মুসা ঈসা আলাইহিস সালামের শরীয়তের সব কাজ বৈধ না পূর্ববর্তী সিলেবাস দিয়ে যদি নতুন সিলেবাস এসে গেছে আপনি পরীক্ষা দেন পরীক্ষা ফেল করবেন না পরীক্ষায় নিশ্চিত ফেল করবেন কোনোদিন পাস করবেন না কারণ আপনার নতুন সিলেবাস আপনার সামনে এসে গেছে পুরাতন সিলেবাস দিয়ে আপনি পরীক্ষা অংশগ্রহণ করলে এই পরীক্ষা আপনি কোনোদিন পাস করার সম্ভাবনা নেই ঠিক আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের শরীয়তে সেজদা বৈধ ছিল মুহাম্মাদের শরীয়তে সেজদা করা হারাম আপনাকে সেজদা করা যাবে না এক আল্লাহর সেজদা করতে হবে চলুন দ্বিতীয় চতুর্থ শিরকে আকবার তিনটা বলেছি আমি আবার জিজ্ঞেস করব আপনাদেরকে চার নাম্বার শিরকে আকবার যা করলে ইমান চলে যায় তা হলো ওই যে খাজা বাবা দয়াল বাবার মাজারে যায় কেন যায় তার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসা তার আল্লাহর প্রিয় বাজন আস্থা বাজন এই সমস্ত মানুষদের কাছে গিয়ে তাদেরকে ডাকাডাকি করে তাদের কাছে চায় বিপদ থেকে উদ্ধার কামনা করে সাহায্য কামনা করে এবং তার সমস্যা দূর করে দেওয়ার জন্য তলব করে অথচ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপরে ওহি এসেছে সুরাতুল আরাব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ মোহাম্মদ রসুল্লাহাম তিনি বলেন আমি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা আমি মোহাম্মদ নিজের উপকার করার ক্ষমতা রাখি না আমি নিজে মোহাম্মদ নিজের ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি না ইল্লা মাসা আল্লাহ আল্লাহ যদি আমার ক্ষতি করেন তাহলেই হয় আল্লাহ যদি আমার উপকার লিখে রাখেন তাহলেই হয়ে থাকে আমি মোহাম্মদ ক্ষমতা রাখি না তোমার ওই বিশ্বাস কিসের ক্ষমতা রাখে তোমার পীর কি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের চেয়ে বড় পীর হয়ে গিয়েছে আল্লাহর সবচেয়ে আস্থাবাদন বান্দা হয়েছে লজ্জাজনক ব্যাপার ওই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের পরে কি কয় দেখেন মাথার ভিতরে হেলমেট ভেঙ্গে রক্তাক্ত হতে হলো কেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তারিফের ময়দানে তিনি পাতর নিক্ষেপে জর্জরিত হতে হলো কেন তিনি যদি নিজের উপকারের ক্ষমতা রাখতেন নিজের কল্যাণ করার যোগ্যতা রাখতেন তাহলে তো তিনি এই আকস্মিক বিপদ থেকে নিজেকে হেফাজত করতে পারতেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম পারে নাই আল্লাহ তালা তা জানান দিলেন যদি আমি ভবিষ্যতের কোন ব্যাপারে জ্ঞান রাখতাম কোন কাজ করলে আমার কল্যাণ হবে কোথায় গেলে কোন পথ দিয়ে চললে আমার ক্ষতি হবে না তাহলে কোন অকল্যাণ আমি মোহাম্মদকে কোনো দিন পেত না অথচ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবনে কষ্ট নেমে এসেছে নিজের কল্যাণ করার কোনো ক্ষমতাই নাই তার এরপরে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন ওমা মাসা নিয়ে সু আমি যদি এই সকল জ্ঞান রাখতাম কোনোদিন ক্ষতি আমাকে পেয়ে বসত না কোনো অকল্যাণ আমি মোহাম্মদকে স্পর্শ করত না আল্লাহ আকবর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যিনি বলছেন আমি মোহাম্মদ অক্ষম আমার উপকার করতে ক্ষতি করতে আপনার আমার পিঠ সাহেব কি করে আমার কল্যাণ করবে আল্লাহ রাবুল আলমিন আয়াতের পরের অংশে বলেছেন 
আমি শুধু এতটুকু কাজ করতে পারি ওই জাতির জন্য যে জাতি আমার প্রতি ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখেছে শিরক মুক্ত ঈমান নিয়েছে তাদের জন্য আমি জান্নাতের ব্যাপারে সতর্ককারী আর জান্নাতের ব্যাপারে সুসংবাদ দানকারী জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ককারী এইটুকু যোগ্যতা আমার আছে আর কোন যোগ্যতা নাই আল্লাহু আকবার চিন্তা করেন আপনার পিছে আপনাকে রক্ষা করতে পারে কিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবা ভাইয়ের উপরে দাঁড়িয়ে বললেন ইয়া সফিয়াত বিনতে আব্দুল মুত্তালিব হে আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা সফিয়া জেনে রাখো আমার ফুফা ফুফি তুমি জেনে রাখো লা আমলিকু লাকি মিনাল্লাহি শাইয়া লা আমলিকু লাকি মিনাল্লাহি শাইয়া কিয়ামতের মাঝে আমি মুহাম্মদ তোমার কোন উপকারে আসব না তুমি সালিমি মাসিতি এই পৃথিবীতে তোমার যা প্রয়োজন আমি মুহাম্মদ থেকে নিয়ে নাও লা আমলিকু লাকি মিনাল্লাহি শাইয়া কিয়ামতের কঠিন বিপদে আমি মুহাম্মদ কোন উপকার করতে পারব না ইয়া ফাতিমা বিনত মুহাম্মদ হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা জেনে রাখো সালিনি মাসিতি তোমার যা প্রয়োজন তা আমার কাছে চাও আর জেনে রাখো লা আমলিকু লাকি মিন আল্লাহি শাইয়া কিয়ামতের মাঝে আমি মুহাম্মদ আমার কন্যা তুমি ফাতিমার জন্য কিচ্ছু করার ক্ষমতা নাই সহিহ বুখারীর হাদিস কোথায় যাবেন আপনি আর আপনার পীর আপনাকে জান্নাতে পৌঁছে দিবে আপনি তার কাছে আবার সাহায্য তলব করেন আপনার বিপদ উদ্ধার কামনা করেন সম্মানিত দিনই বাইরা এই যে পীরের দরবারে আপনি যান এই যে পীরের কাছে আপনি সাহায্য তলব করেন আপনি জানেন কেমতের মাঠের অবস্থা কি হবে আপনার পিসাহেব আপনাকে আপনার আবার এই বিশ্বাসও লালন করেন যে পীরের মাদারের পাশ দিয়ে চলতে হলে বিনয়ের সাথে চলতে হয় আচ্ছা কবরস্থ মানুষকে আবার সম্মান কিসের কবরস্থ মানুষের সম্মান কিসের এই কবরস্থ মানুষকে আপনি সম্মান দিয়ে যাচ্ছেন বিনয়ের সাথে শুধু তাই না গাড়ি চালায় গাড়িকে স্লো করে নাকি যেতে হয় না হলে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয় আমি বলি ওই পিসাহেবের কবরের পাশ দিয়ে যদি গাড়ি স্লো করে না গেলে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে এই পিসাহেব মরার পরে যদি এই ক্ষমতা রাখে জীবিত থাকা অবস্থায় কত বড় সন্ত্রাসী ছিল বলেন মরার পরে কবরের পাশ দিয়ে গাড়ি জুড়ে গেলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় তাহলে জীবিত থাকা অবস্থায় কি না করেছে সে ওই পিসাহেব কেমতের মাঠে আপনাকে রক্ষা করবেন আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআন কারিমি বললেন পলায়ন করবে পীর কিভাবে আপনাকে রক্ষা করবে আপনার পিত্ত ওই দিন আর আপনাকে দেখলে পলায়ন করতে আর দ্বিধাবোধ করবে না আপনার স্ত্রী আপনাকে দেখলে পলায়ন করবে আপনার স্ত্রী আপনাকে দেখলে পলায়ন করবে আপনি আপনার স্ত্রীকে দেখলে পলায়ন করবেন সন্তান পিতামাতাকে দেখলে পলায়ন করবে এবং এভাবে বন্ধুবর বন্ধুবরকে দেখলে পলায়ন করবে ওই পীর কিভাবে আপনাকে ওই দিন মুক্তি দিতে পারে কি কোন পথে আপনি মুক্তি চান সবচেয়ে জঘন্যতম কথা বাংলাদেশের যাকে হক্কানি পীর বলা হয় সর্বনের পীর সাহেবের লিখা ইসাক রাহিমাহুল্লাহ তিনি লিখেছেন তার বই বেদে মারবি তোর আট নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি বলছেন যে কারো যদি দুজন পীর হয় কোনো সমস্যা নাই দুজনে কেমতের মাঠে তাকে দু হাত ধরে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবে এই কথাটা আমরা প্রায় বলার চেষ্টা করি আমরা বলি যে কারো যদি দুজন পীর হয় তাকে দু হাত ধরে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবে পীরের কি দশা হবে পীর নিজেই জানে না আপনাকে দেখলে তো সে পালাবে সমুদ্রে সে হাবুডুবু খাবে সাঁতার কাটতে থাকবে কেউ হাঁটু পরিমাণ কেউ গলা পরিমাণ কেউ বুক পরিমাণ এই পরিস্থিতি চলবে সবাই উলঙ্গ অবস্থায় উঠবে আয়সারাদি আল্লাহ তালা আনহার এই প্রশ্নের জবাবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই কথাগুলি বলার পরে আইসরাদি আল্লাহ তালা বললেন সি 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 কে আমাদের মাঠে সবাই উলঙ্গ হয়ে উঠবে বললো আয়সা তুমি কি ভাবছো এই কে আমাদের মাঠে আয়সা উলঙ্গ হয়ে উঠবে সারা পৃথিবীর সব মানুষ উলঙ্গ হয়ে উঠবে নবী রাসুল থেকে শুরু করে যত মানুষ আছে সবাই উলঙ্গ হয়ে উঠবে কেউ কারো দিকে তাকাবে এই প্রশ্নেই তো আসতে পারে না পরিস্থিতি কত ভয়ঙ্কর আর পিসে আপনাকে দেখে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবে বলে যে পীর পৌঁছে দিবে কিভাবে পৌঁছাবে দেখেন দুইজনে 
দুপীর থাকলে দুপীর দু হাত ধরে জান্নাত আপনি পৌঁছে দেয় আপনাকে পৌঁছে দিবে জান্নাতে আমরা বলি যে কারো চার পীর থাকলে আর সহজ দুজনে দু হাত ধরবে দুজনে দুই পা ধরবে ব্যাংকের মতো জাহান নামে পৌঁছে দিবে ব্যাংকের মতো একদম টেনে হিসে আপনাকে নিয়ে যাবে সুতরাং শিরকে আকবর এ ধরনের শিরকে আকবর গুলি থেকে নিজেকে হেফাজত করতে হবে আল্লাহর সমকক্ষ কাউকে বানানো যাবে না অথবা আল্লাহ তালার যে গুণাবলী রয়েছে যে যোগ্যতা রয়েছে বিশ্ব পরিচালনায় এবাদতের ক্ষেত্রে তার সমকক্ষ অথবা কোনো কিছু কাউকে দিয়েছেন এই ধরনের চিন্তা বিশ্বাস যদি রাখেন শিরকে আকবর হবে সবগুলি এখন বলতে পারছেন এখন শিরকে আসগার শোনেন আমাদের সমাজে শিরকে আসগার ছোট ছোট শির্ক যেগুলি আছে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে আছে আমাদের যুব সমাজ তারা বালা পরে সেম গলায় দে আংটি পরে এবং অষ্টধাতুর আংটি পরে তিন ধাতু অষ্টধাতু ছয় ধাতু চার ধাতু বিভিন্ন আংটি পরে যে আংটি গুলি পড়লে তার দুর্বলতা চলে যায় জন দুর্বলতা থাকে অষ্টধাতু আংটি পড়লে সে ধাতু দুর্বলতা চলে যায় অষ্টধাতুর আংটি পড়লে তার যদি শারীরিক দুর্বলতা জ্বর থাকে জন্ডিস থাকে এগুলি নাকি সব দুর্বিত হয়ে যায় এই জন্য তারা অষ্টধাতুর আংটি বালা এগুলি পরিধান করে অথচ রাসুল সাল্লাহ আলিয়াম কি বলে দেখেন তিনি বলছেন ইন্না রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম আবসরা আলা আদুদি রাজুলিন তিনি এক লোকের হাতের বাহুর দিকে দেখলেন তাকালেন এবং তিনি সেখানে দেখতে পেলেন উরা হুমিন সুপুরিন তার হাতের মধ্যে একটা বালা দেওয়া আছে যা তার জন্ডিসের কারণে দিয়েছেন হলুদ রঙের রোগের কারণে দিয়েছেন যা জন্ডিস আমাদের সমাজে প্রচলিত এই জন্ডিসের কারণে সে একটা বালা পড়েছেন রাসুল সাল্লাহ আলিয়াম তাকে দেখে বললেন ওই হাকিমা হাজি এই তোমার হাতে এই বালাটা এটা কিসের বললো যে ইয়া রাসুল আল্লাহ এটা ইন্না হামিন আলহেনা এটা হলো আমার শরীরে একটা দুর্বলতা আছে যেমন আপনি অষ্টদাতুর আংটি পরেন দাতু দুর্বলতা দূর করার জন্য আপনার শরীরে জন্ডিস হয়েছে কোনো যে কোনো কারণে দুর্বলতা এসে গেছে আপনি দূর করার জন্য ওই অষ্টদাতু তিন দাতু ছয় দাতু আট দাতুর ষোলো দাতুর আংটি আপনি পরিধান করেন রাসুল সাল্লাহ আলিয়াম যুগে আজ থেকে সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে এটা ছিল রাসুল বললো এই ওই একমা আজ এটা কি বললো ইন্না হামিন আলহেনা ইয়া রাসুল আল্লাহ এটা দুর্বলতার কারণে দিয়েছি তাই নাকি তুমি জেনে রাখো যদি তুমি এই বালা পরিহিত অবস্থায় আংটি পরিহিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো তাহলে তোমার পরকাল নষ্ট হয়ে যাবে সফল হবে না শুধু একটা বালা পড়ছেন একটা গলায় একটা হার পড়েছেন বা সেন পড়েছেন যেটা আপনার দুর্বলতা দূর করে এটা শির্ক আসগার এই বিশ্বাস যদি শির্ক আসগার মূল নীতিটা আপনি জেনে রাখবেন সেটা হলো শির্ক আসগার প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর সমকক্ষ অথবা আল্লাহ তালার কিছু কিছু গুণাবলী বা তার কিছু যোগ্যতা যা তার অধিকার সেগুলির সমকক্ষ এটা না বরং এটা সে বিশ্বাস থেকে করে থাকে একটা কাজ করে থাকে যে কাজটাকে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াম শিরিক বলেছেন মানে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে তার বিশ্বাসগত দিক থেকে এই শিরিকটা যদি এই কাজটা যদি চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যায় যদি আপনি এটা মনে করেন যে আল্লাহর যোগ্যতা আল্লাহ রাবুল আলমিনের সুস্থতা দেওয়ার ক্ষমতার চেয়ে আমার এই বালাটার ক্ষমতা বেশি তাহলে এটা শিরকে আকবরে পরিণত হবে যেটা পরিধান করলে শিরকে আসবার হয় এটাকে বিশ্বাসগত ভাবে যদি এটার ক্ষমতাই আছে এটার কারণেই হয়েছে তখন এটা শিরকে আকবর হয়ে যাবে সাবধান শিরকে আসবারটা শিরকে আকবর হয়ে যায় চলেন দ্বিতীয় শিরকে আসবার ছোট শির দ্বিতীয়টা হলো তাবিজ পরে আমাদের সমাজে দেখবেন মহিলারা এই কাজ করে এবং কিছু সমাজের গাঁও গ্রামের পুরুষরাও করে ছেলের বিয়ে হয় না অনেক ঘর থেকে আসে বিয়ে করার জন্য কিন্তু বিয়ে বারবার ফিরে যায় সব ঠিকঠাক হয় গুছিয়ে আসে হঠাৎ ভেঙে গেছে আবার মেয়েকে দেখতে আসে দেখে থেকে সব পছন্দ হয় আবার বাড়ির যায় বুদ্ধি পরামর্শ করে আসে সংবাদ দেনা বিয়ে হবে না এভাবে ছেলের বিয়ে হয় না মেয়ের বিয়ে হয় না বিয়ের জন্য এসে ফিরে যায় সংসারে কোনো ধরনের শান্তি নেই ব্যবসা উন্নতি নেই ছেলে বিপদে আছে বিদেশে গেছে বিদেশে কোনো চাকরি পায় না বিভিন্ন সমস্যা এখন চলে যায় ওই যে রানী কবিরাজ বললাম কামরুপ কামাক্ষা থেকে সে ট্রেনিং দিয়ে এসেছে অসাধ্যকে সাধন করে এবং সংসারের শান্তি ফিরিয়ে দেয় এবং মনের মানুষকে কাছে টেনে এনে দেয় এ ধরনের দেখবেন অনেক ক্লিপলেট আপনার চারপাশে আছে তার দ্বারস্থ হয় তার কাছ থেকে কিছু তাবিজ নিয়ে আসে এই তাবিজগুলি ঝুলায় ভালোবাসার মানুষকে কাছে পাওয়া 
এই জন্য যত তাবিজ জুলাই সবগুলি শিরিক সবগুলি শির এই শিরিক চর্চা করে আপনি জান্নাত কিভাবে পাবেন বলেন তো আপনি যার ফুক এই কথাটা একটু পরে বলবো যার ফুক দিলে তাবিজ জুলালে যে কোনো ধরনের তাবিজ আপনার ছোট্ট শিরি জন্ম গ্রহণ করেছে এক সপ্তাহ হয় তার হাতে পায়ে কোমরে গলায় এত তাবিজ এসে তাবিজের বাড়ে সে উঠতেই পারে না এত তাবিজ দিয়েছে জিজ্ঞেস করার ভাই এটা কিসের তাবিজ বলে যে এটা হলো তার কান্নাকাটি করে এটা হলো তার আসর এটা হলো জন্মের পর থেকে সে সুখ খুলে না আর এটা হলো জন্মের পর থেকে শুধু পেশাব করেই যাচ্ছে বন্ধ হয় না এটা তার পায়খানা বন্ধ হয় না তাবিজ এক এক রোগের জন্য এক এক তাবিজ দিয়ে তার পুরা দেহ তাবিজ বাবাতে পরিণত করে রেখেছে তাবিজ আর তাবিজ দুলিয়ে দেখেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কি বলে যার ফু তাবিজ দুলানু ভালোবাসার মানুষকে কাছে পাওয়ার জন্য তাবিজ লাগানো এগুলি সব শির আর চলেন তাদের দশ জন থেকে নয় জনের বায়াত গ্রহণ করেছেন যে ঠিক আছে তোমরা ইসলামের পথে এসেছ তোমাদের এটাকে আমরা সাধুবাদ জানাই ইসলামের বিধি বিধান মেনেছ একজনের বায়াত তিনি নেন নাই তখন উপস্থিত সাহাবিরা বলল ইয়া রাসুল আল্লাহ বাইয়াত নিলেন ও তারা এই লোকটার বাইয়াত কেন আপনি নিলেন না তখন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন ইন্না আলাইহে তামিমা তার হাতের মধ্যে একটা তাবিজ আছে তার হাতের মধ্যে একটা তাবিজ আছে এই জন্য আমি তার বাইয়াত নিই নাই আপনার হুজুর ইমাম সাহেব তাবিজ দে আপনার ইমাম সাহেব খতিব সাহেব তাবিজ দে তাবিজ জুলানের জন্য ব্যবসা করে ওই হুজুর শিরিক করে আপনি সালাপ করেন কিভাবে তার পিছে আমি জানি না রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বাইয়াত নিলেন না আপনার হুজুর মানে আমি আপনাদের ইমাম সাহেব বলি নেই মানে আপনাদের আমাদের যত যারা করেন তাদের কথা বলছি যারা যে সমস্ত আলমি দিন আমাদের মতো এইরকম তাবিজের ব্যবসা করে তাদের থেকে সাবধান থাকবেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কি বলে দেখেন তিনি বায়াত নিলেন না ওই লোকটাকে বায়াত দিলেন না ইসলামের পক্ষে তিনি তার থেকে বায়াত হাত গুটিয়ে নিলেন বললেন তার ভিতরে তাবিজ আছে তখন রাসুল সাল্লাহ তাহলে বুঝা গেল ইসলামের পথে ইসলামের বিধিবিধান মানার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো বায়াত নিতে বাধা হয়ে দাঁড়ালো ওই তাবিজ আপনি তাবিজ জুলান আপনার হুজুর আমি খতিব সাহেব যারাই তাবিজ দে তারা কিভাবে ইসলাম চর্চা করে আপনি একবার চিন্তা করবেন তিনি বললেন তিনি যখনই বাহিক থেকে ঘরে আসতেন তখন তিনি গলা খেকুদ দিয়ে ঘরে ঢুকতেন একদিন তিনি ইচ্ছা করে গলা খেকুদ দিলেন না এমনি ঘরে ঢুকে গেলেন ঘরে ঢুকে তার স্ত্রীর পাশে বসতেন নাম হলো জয়নাব জয়নাবের পাশে বসলেন গিয়েই দেখলেন যে তার গলা গলার মধ্যে একটা সুতা ঝুলতেছে দেখেন রাসুল্লাহ জামানা তার সাহাবিদের স্ত্রীদের গলায় সুতা ঝুলে যেমন সুতা আপনারা আমরা ঝুলাই রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এর সাহাবি আব্দুল ইবনু মাসুদ রাদি আল্লাহ আনু তিনি বললেন এই তোমার গলা এটা কি এটা হলো আমার একটু জ্বর আসছিল তো আর সুখে শুধু সুলকা এই জন্য আমি ওই ফাঁসের বাড়ির লোকটা থেকে একটু ফু দিয়ে আসছিলাম আর এটা দেওয়ার পরে আমার এটা কমে গেছে তখন তুমি জেনে রাখো আবদুল্লাহ মাসুদের পরিবার শিরিক থেকে মুক্ত কোনদিন শিরিক চর্চা করে না শিরকের অনুমোদন দেয় না চুলকানি কমে যায় এবং জ্বর একটু ভালো হয় এটা মূলত শয়তানি করে ওই চুলকানিটা শয়তানি করে যখন সে ফুদে তখন শয়তান একটু থেমে থাকে পরে আবার এটা শুরু হয় 
তুমি এই দিয়ে কেন তোমার রূপ মুক্তি কামনা করলা অথচ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছে এই রকম অসুস্থ হলে একটা দোয়া শিখিয়েছেন ওই দোয়া পরে তুমি ফু দাও তুমি সুস্থ হয়ে যাবা আল্লাহ বিন্দাস समर्थित दुआ छाड़ा কোন দোয়া পরে যার ফুক দেওয়া শির্ক আপনাকে যদি যার ফুক দিতেই হয় যার ফুক শরীয়ত সম্মত শুধু ওই যার ফুক যা কোরআন এবং সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে দোয়া ওই দোয়াগুলি পরে যদি ইমাম সাহেব ফু দে এটা শরীয়ত সম্মত কিন্তু এর বাহিরে ওই হিন্দুর কাছে বৌদ্ধর কাছে গণকের কাছে কামরুক কামাইকা থেকে যে এসেছে তার কাছে গিয়ে আপনি ফু নিয়ে আসবেন তাবিজ নিয়ে আসবেন যে তাবিজ আজকে কোরআন শরীফের শুরুতেও পাওয়া যায় বাংলাদেশে কোরআন শরীফের শুরুতে সুরা ফাতেহার এক তাবিজ এক দুই সাত আট দশ বারো চোদ্দ কি জানি সুরা ফাতেহা সুরা বাকারা সুরা আলেম রান জিবরিল আমিন যখন কোরআনের সুরা ফাতেহা থেকে নাচ নিয়ে আসছিল তখন আসার সময় বাংলাদেশের প্রেস কোম্পানিগুলিকে এই তাবিজ গুড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল যার কারণে বাংলাদেশের যারা কোরআন কোরআন শরীফ ছাপায় বিশেষ করে এই ভারতীয় উপমহাদেশে ওই প্রেসের এন্ডা দিয়া আশ্রাফিয়া যে প্রেস কুতুবখানা আছে তারা যে কোরআন গুলি ছাপায় এর মত শুরুতে এই তাবিজ গুলি থাকে আপনি সুরা না পরে ওই তাবিজ দিয়ে তাবিজ জুলালে তাবিজের পানি খেলে আপনার ওই সুরা সব প্রতিরোধ ভিতরে ঢুকে যাবে তাই না তাহলে এত কষ্ট করে দীর্ঘ তেইশ বছর যাবৎ জিবরিল আমিন কোরআন আনতে হলো কেন সাবধান থাকতে হবে সুতরাং তাবিজ জুলানু যে কোন ধরনের তাবিজ কোরআন হাদিসের সমর্থিত দোয়া লিখে তাবিজ জুলানু ও শির কোন তাবিজ জুলানু চলবে না আপনাকে একটা গোপন কথা বলি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে তাবিজ করেছে আপনার সমাজেও কিছু দুষ্ট মানুষ আছে তারা তাবিজ করে তাবিজ করার পরে দেখেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের কি পরিণতি হয়েছে তাকে তাবিজ প্রভাব বিস্তার করেছে যার কারণে তিনি একটু অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিলেন পরবর্তীতে এই তাবিজটা তিনি পেয়েছেন একজন ইহুদি মহিলা সেটা তার যেই খেজুরের খণ্ডের উপরে বসে তিনি অজু করেন সেটার ভিতরে ঢুকিয়ে রেখে রেখেছেন এটা তিনি সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসলেন ওহির মাধ্যমে জানিয়ে দিল ওইখানে তাবিজটা আছে তিনি বের করলেন বের করে ওই তাবিজ খুললেন দেখলেন সেখানে সুই কাপড় এবং রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের ব্যবহৃত যে কাপড় ছিল সে কাপড়ের টুকরা মাথার চুল এগুলি আছে সেখানে আমাদের সমাজে কিন্তু তাবিজ করে এই সমস্ত উপাদান দিয়ে দেখবেন তাহলে তাবিজ করা এটা সত্য তাবিজের প্রভাব হয় এটা সত্য রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের জন্য যদি মহিলা তাবিজ করেছেন এটা চূড়ান্ত এবং তাবিজ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে এটাও চূড়ান্ত কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এই তাবিজের প্রভাব দূর করার জন্য আপনি কি আরেকটি তাবিজ নিবেন আপনি তো ইমানদার আপনি কি করবেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কি করেছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সে যুগের কামরুক কামাইকা থেকে একটা তাবিজ এনে যখন গলায় জুলালেন সাথে সাথে এই তাবিজের পাওয়ার চলে গেছে ঠিক না কেন সে যুগে কামরুক কামাইকা ছিল না বরং রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের উপরে সুরা নাস এবং ফালাক নাজিল করলেন আল্লাহ তালা ওই নাস এবং ফালাকের মধ্যে এগারোটি আয়াত আছে ওই এক একটা আয়াত পড়ার সাথে সাথে তাবিজের এগারোটি গিট এক একটা করে খুলে গেল আল্লাহ ওই সুরা নাস এবং ফালাক এখনো আছে যে কুলাঙ্গাররা আপনাদের বিরুদ্ধে তাবিজ করে তাবিজের প্রভাব আপনি অনুভব করেন ওই কুলাঙ্গারদের বিরুদ্ধে আপনি আর একটি তাবিজ ব্যবহার করা দরকার নেই আপনি সুরা নাস পরে নিজের গায়ে ফুদেন সুরা ফালাক পরে ফুদেন আপনি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের বিভিন্ন দোয়া আছে সুরা ফাতে আছে এইগুলি ফু দিয়ে নিজেকে সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আপনিও সুস্থ হবেন যেমনি ভাবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সুস্থ হয়েছেন ইনশাল্লাহ কারণ সেই কোরআন তো ইনভ্যালিড হয়ে যায় নাই সময় শেষ হয়ে গেছে এভাবে ছোট শির্ক অহরহ আপনাদের এখানে যদি আর কখনো দ্বিতীয় বা সাক্ষাতে আসি তাহলে সমাজের প্রচলিত বাকি শির্ক এবং এই শির্ক করলে কি ধরনের শাস্তি হবে তার একটা আয়াত বলে আমি শেষ করছি শোনেন সুরতুল মা এবার বাহত্তর নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বললেন আপনি চিন্তা করেছেন সলাত আদায় করছেন তাবিজ জুলাচ্ছেন 
সালাত আদায় করছেন খাজা বাবার দরবারে গিয়েছেন সালাত আদায় করেছেন পীর সাহেবের কাছে আপনার সাহায্য মুক্তি কামনা করেছেন আপনি শিরিক করেছেন আপনার জন্য জান্নাত হারাম আপনার জন্য জান্নাত হারাম হারাম আল্লাহ আলহিল জান্নাত ওমা ওয়াক নার তার স্থান হলো জাহান্নাম তার আশ্রয়স্থল হলো জাহান্নাম ওমা আলি জলি মিনামিন আনসর এই শিরিককারী জালেমের জন্য কোন সাহায্যকারী কেয়ামতের মাঠে আসবে না কোন সাহায্যকারী আসবে না আপনার জন্য রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সুপারিশ প্রশ্নেই আসে না সুতরাং আপনাদের সকলের কাছে উদাত্ত আহ্বান এই শিরিকের মতো ভয়াবহ ক্ষমার অযোগ্য পাপ এই পাপ থেকে যদি নিষ্কৃতি পেতে চান ইতিপূর্বের জীবনে যদি আপনার পাপ হয়ে থাকে শিরকের তাহলে আপনি আজকের এই আলোচনার পরে আল্লাহর কাছে তাহার যুদ্ধের সলাত আদায় করে দুহাত তোলে তাই মানু বাক্যে পরিহাত করে তাও বা করেন আল্লাহ না জেনে না বুঝে অজ্ঞতার কারণে আমি ছিরিক করেছি আমি আজকে তাও বা করলাম আর জীবনে আমি ছিরিক করব না আমি জীবনে যদি না খেয়েও থাকি আমি যদি জীবনে কষ্টেও জীবন যাপন করি তারপরে তুমি রবের সাথে আমি শিরিক করব না তুমি আমাকে তাওফিক দাও আমাকে ইসলামের উপরে অটল অবিচল রাখো মুহাজিবনি জাবাল রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দশটা ওসিয়ত করেছিলেন এক নম্বর ওসিয়ত হলো মুহাজ লা তুশিক বিল্লা আল্লাহর সাথে শিরিক করো না ওয়াইন কুত্তিলতা ও হরিকতা যদি তোমাকে কেটে টুকটু টুকটু করে ফেলা হয় যদি তোমাকে আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয় তথাপিও তুমি শিরিক করিও না এর নাম হলো ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ আশা করছি উপস্থিত দিনী ভাইদের কাছে উদাত্ত আহ্বান আপনারা ক্ষমা অযোগ্য অপরাধ এই শিরিক থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবেন এবং শিরিক মুক্ত আবাদত করে আল্লাহর কাছ থেকে সেই অনাবিল সুখ শান্তি সমৃদ্ধ সম্পূর্ণ জান্নাতকে পাওয়ার জন্য আশা করবেন সুবাহ আল্লাহ মহামদিকা সাধু আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তা ও ফিরুক